Hi students, in the video, we double integration use panni, or closed region or area of every country. That's the question. Baranga, using double integral, find the area enclosed by the curves y equal to x square and x plus y minus 2 equal to 0. In the render curves, we will cover the render curves and cover the closed portion of the area of the country. Use double integration and use the country. So, first, we will formula. Double integration use the area of the country. Formula double integral of dx dy or double integral of dy dx. So, if you use the formula, use the area of the country. Same answer. Suppose first formula use pandraing abdina first one the integrating with respect to x then with respect to y irukudhu. so first x ka limit a kandupidikanu so kudutirukra curves use panni first closed region a kandupidichadukku appuram first one the horizontal strip potu x ka lower and upper limit kandupidikanu then and the strip up and down move panni y oda limit a kandupidikanu Finally, x and y ke limit in the formula la substitute panni simplify panni na area of the answer kadeko. Suppose in the second formula use panni ing abdi na inga first dy irukku then dx irukku. So in the formula use panni ing abdi na first y ke limit a kandu abdi kano. So diagram ila first vertical strip pottu y ke lower and upper limit kandu abdi kano. Next and the strip a left and right move panni x ke limit a kandu abdi kano. Final x and y values are in the formula la substitute and simplify pannana, namakki area avukka value kade. So first one the kututhirukkura curves use panni diagram poda poro. Itha x axis and idu y axis. Ipa namanth first curve varay poro. First curve enna na x square equal to y. So idu enda formula irukkudhu abdi na x square equal to 4ay and the formula irukkudhu. And 4a ka value inga 1 that is. One parabola equation is the first equation. Now, the parabola is the first parabola is equal to y. And we will be rough. So, we will be rough. We will be rough. We will be rough. And also, we will be in the first order variable. We will be rough. We will be easy. Rough at the parabola curve. We will be in the first order variable. Y and y sign is plus. Upper off plane लगा वही का value positive, so upward direction लगा रहे हैं ना and इप्पन हमारे vertex कंडबड़ी के बोलो, the vertex कंडबड़ी के लिए रंबा easy था, that is in the left side लगा हमारे x values मट्टा आए रखते, right side लगा y values मट्टा ना आए रखते, so left side equal to zero, अपने substitute पढ़ना x का value करेगा, right side लगा y इंग्रज़ टा आए रखते, and अंदर value equal to zero नहीं बोलता, y का value करा चलो, so इप्पन हमारे left side and right side के equal to zero नहीं substitute पढ़ना प so, this is vertex 0,0. So, 0,0 is the origin. So, in this parabola, the origin value is passed on and also in the upward direction. So, the diagram is the same. So, this is the curve x square equal to y. Next, we have the second curve. What is the second curve? x plus y equal to 2. That is, in the minus 2 right side, we have the plus 2. So, this is a straight line equation. In this straight line, how do we do this? X axis and Y axis, two points are fixed. And the two points are connected to a line. That is X plus Y equal to two straight line. Now, X axis, two points are fixed. Suppose, this is X value two. Y axis, this point is two. Now, the two points are connected to a straight line. In the line order name tha x plus y equal to 2. x plus y equal to 2 inga in the line uko. x square equal to y inga in the parabola uko. Yeda ila ulla closed portion. Adukke area tha getter gang. Na inga mark pani irukkira in the portion tha closed portion. So in the closed portion inga area va kandu pidikko na abdi na. First namak vandhu x and y के limit वेनो। suppose नमन द first formula choose करना हम लेना first x के limit कंडर दिखानो। आधे के नमन इन्हें चाहिए हम लेना वो एक horizontal strip पोड़ो। so ये पौध में नमक horizontal strip पोड़ रहा है। अंदर strip पोड़ा left end के same curve के मेल आता है रखना। that is निगे ये तरह strip पोड़ आलो। अंदर strip का left end same curve के मेल आता है रखना। आधे बोला अंदर strip का right end ओ वरे line और वरे curve के मेल आता है रखना। 
இங்க பாருங்க இப்ப நம்ம இந்த இதுல ஒரு ஸ்ட்ரிப் இப்ப ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் வந்து இந்த கேவ்ல இருக்குது இந்த கேவோட நேம் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு மேல இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட நேம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப்பை இங்க போட்டா என்னாகும் பாருங்க இந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப்போட லெப்ட் ஹேண்ட் வந்து இந்த பேரபோலாவுக்கு மேல தான் இருக்குது தட் இஸ் லோவர் லிமிட்ல ஒரு சேஞ்சும் இல்லை பட் ரைட் ரெண்டு பாருங்க இங்க ரைட் ரெண்டு வந்து அகெயின் அதே பேரபோலாவில் தான் இருக்குது பட் ஆல்ரெடி நம்ம இங்க போட்ட ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ரெண்டு வந்து இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்குது பட் இங்க நம்ம போட்ட ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப்புக்கு ரைட் ரெண்டு வந்து இந்த பேரபோலாவில் இருக்குது ஸோ இப்படி நம்ம ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் போடுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்பர் லிமிட் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ நீங்க இங்க ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரிப் போட்டீங்கன்னா டூ டிஃபரெண்ட் அப்பர் லிமிட் கிடைக்குது ஸோ அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிச்சா இங்க கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிடலாம் பட் இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறதை விடவும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம வந்து செகண்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ செகண்ட் ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு டிஒய் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிஎக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஒய் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய்க்க லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்க்க லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிக் போடணும் பிகாஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து இங்கே வர்டிக்கலாக இருக்குது ஸோ ஒய்க்க லிமிட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப்போட போகிறோம் ஸோ ட்ரா எனி வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் தட் இஸ் இந்த வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப்போட லோவர் எண்டு எந்த கேவுக்கு மேலே இருக்குதோ அந்த கேவில் ஒய்க்க வேல்யூ எதுவோ அதுக்கு அதுதான் ஒய்க்க லோவர் லிமிட் அதே போல் இந்த வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப்புக்கு அப்பர் எண்டு எந்த லைனுக்கு மேலே இருக்குதோ அண்ட் அந்த லைனில் ஒய்க்க வேல்யூ எதுவோ அதுதான் ஒய்யோட அப்பர் லிமிட் எத்தனை வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போட்டாலும் லோவர் லிமிட் வந்து ஒரே கேவ் ஆறு லைனுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் அதே போல் அப்பர் லிமிட்டும் சேம் லைனுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் இங்கே வந்து நமக்கு இந்த வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போடுறப்ப லோவர் லிமிட் வந்து இந்த பேரபோலாவுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ பேரபோலாவில் ஒய்யோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் தட் இஸ் அப்பர் எண்ட் ஆஃப் திஸ் வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் லை ஆன் திஸ் லைன் ஆன் திஸ் லைன் ஒய் வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் சப்போஸ் இந்த வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம கொஞ்சம் இங்கே நீக்கி இங்கே வரைஞ்சோம் அப்படின்னா கூட இதோட இந்த ஸ்ட்ரிப்போட லோவர் லிமிட் வந்து இந்த பேரபோலாயில தான் இருக்குது ஸோ பேரபோலாயில இருந்து ஒய்க்க வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த அப்பர் எண்ட் இங்கே இருக்கு பாருங்க அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு மேலே தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருந்து ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா நமக்கு டூ மைனஸ் எக்ஸ் தான் வரும் சப்போஸ் வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம இங்கே போட்டோம் அப்படின்னாக்க இங்கேயும் அதே போல தான் லோவர் லிமிட் வந்து சேம் இந்த கேவுக்கு மேலே தான் இருக்குது இந்த கேவில் ஒய்க்க வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் அப்பர் எண்ட் லை ஆன் திஸ் லைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இந்த லைன்லேருந்து நம்ம ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இதில் எத்தனை வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போட்டாலும் லோவர் எண்ட் எல்லாமே சேம் கேவுக்கு மேலே தான் இருக்கும் அண்ட் அப்பர் எண்ட் எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு மேலே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒய்க்கு லிமிட் எழுதிடலாம் லோவர் எண்டு வந்து இந்த கேவுக்கு மேலே இருக்குது தட் இஸ் கேவுக்கு நேம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ லோவர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் அப்பர் எண்டு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு மேலே இருக்குது அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அதில் இருந்து ஒய்க்க வேல்யூ டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இது தான் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் ஒய் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்பை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு மூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம லெஃப்ட் சைடை நோக்கி மூவ் பண்ணுறப்ப என்னாகும் பாருங்கள் அப்படியே போய் அப்படியே போய் இந்த பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் தி லோவர் எண்ட் ஆஃப் திஸ் க்ளோஸ்ட் ரீஜியன் அப்போ இந்த பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதுவோ அதுதான் லோவர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் திஸ் இஸ் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் திஸ் கேவ் அண்ட் திஸ்
இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸோட எல்லா வேல்யூஸும் கிடச்சிரும் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து நமக்கு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஏ பிசிக்கு வேல்யூ வேணும் ஏ அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸு ஸ்கொயருக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் அதுதான் ஏ ஸோ இங்கே ஏக்கு வேல்யூ ஒன் அண்ட் பி அப்படின்னா இந்த எக்ஸுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் கோ எஃபிஷியன்ட்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ அண்ட் சிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக மைனஸ் டூ இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த ஃபார்முலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பிக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஸோ நமக்கு ப்ளஸ் எயிட்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை டூ ஏ டூ இன்ட்டு ஏ தட் இஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ நமக்கு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் நைன்னு கிடைக்கும் அண்ட் ரூட் நைனுக்கு வேல்யூ த்ரீ டிவைடட் பை திஸ் டூ இப்போ நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது எதெல்லாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ அடுத்த வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்போ இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீனா டூ டூ பை டூனு கிடைக்கும் டூ பை டூனா ஒன் செகண்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் பை டூனா மைனஸ் டூ ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிது ஒன் அண்ட் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்டில் எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்டில் தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது செகண்ட் குவாட்ரண்டில் நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒய்க்க வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது ரெண்டு வேல்யூவில் ஒரு வேல்யூ தான் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த நெகட்டிவ்ங்கிற இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் டூங்கிற பாயிண்ட் தான் இங்கே வரும் ஸோ இந்த பிளேஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு மைனஸ் டூ வரும் அண்ட் என்னொரு வேல்யூ எக்ஸுக்கு ப்ளஸில் இருக்குது தட் இஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த கேர்வும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிது ஒன்று ப்ளஸில் இருக்குது ஒன்று மைனஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ளஸில் இருக்கிறத இந்த பாயிண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த கேர்வுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கும் இடையில உள்ள இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்டில் நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் வரும் தட் இஸ் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனே இந்த கேர்வையும் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணுறப்ப எக்ஸுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிது ஒரு வேல்யூ ப்ளஸில் இருந்தது ஒரு வேல்யூ மைனஸில் இருந்தது அந்த ப்ளஸில் இருக்கிற அந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் உள்ள இந்த இன்டர்செப்ட் பாயிண்டில் எடுத்துருக்குறோம் அண்டு நெகட்டிவாக இருக்கிற அந்த மைனஸ் டூங்கிற அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இந்த செகண்ட் குவாட்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்டில் நம்ம அசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஏ அண்டு பி அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயுமே நமக்கு ஒய்க்க வேல்யூ தேவையில்லை பிகாஸ் நமக்கு இப்போ எக்ஸுக்கு லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் தான் வேணும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் இந்த பிங்கிற பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் டூ ஸோ இதுதான் லோவர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட லோவர் லிமிட் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை அப்படியே ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ அப்படி ரைட் சைடு மூவ் பண்ணிகிட்டே வர நேரம் என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஒய் வேல்யூ இஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் ஒன் இப்போ நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு லிமிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு தேர் ஃபோர் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டகரல் இங்கே நம்ம செகண்ட் ஃபார்முலாவாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஒய் தென் டிஎக்ஸ் இங்கே ஒய்க்கு லிமிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸுக்கு லிமிட் மைனஸ் டூ டூ ஒன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்னர் இன்டகிரேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஹியர் இன்னர் இன்டகிரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னர் இன்டகிரேஷன் ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட
then minus apply lower limit. In the y kibadala x square substitute pannaboro. So last term namaku x square amari into dx. Now integrate this function with respect to x. In the moon term irkudu, so moon term yu thani thaniya integrate pandi in gelanaboro. First term la constant matum thaniya irkudu. That is integral of 2 into dx. So integral of 2 into dx and I will be able to 2 and outside because 2 constant then into integral of dx and integral of dx value x. So first term on the 2 into x and the term minus x power 1. This is the formula integral of x power n dx in the formula. And we know that integral of x power n dx value x power n plus 1 divided by n plus 1. So, in the formula, we will apply n value 1. So, second term integration x power 1 plus 1 divided by 1 plus 1. That is x power 2 by 2. Now, third term, the third term is x power 2. That is x power n formula, n value 2. So, x power 2 integration x power 2 plus 1 divided by 2 plus 1. That is x power 3 divided by 3. Limit minus 2 to plus 1. When we apply first upper limit, apply x to the upper limit 1 substitute. So, we have the first term 2 into 1, then second term 1 square by 2, that is 1 by 2, and third term minus 1 q by 3, that is 1 by 3. Now, apply lower limit, that is minus of. Now, x to the lower limit minus 2 substitute. So, first term 2 into minus 2, that is minus 4. Second term minus minus 2 the whole square. Varu. So minus 2 the whole square na plus 4. Nikade. Already in minus symbol. Irukudhu. So minus 4 by 2. Then last term minus. Idhila x badala minus 2 substitute padna, namakku minus 2 the whole cube. Varu. That is minus 2 into minus 2 into minus 2. That is minus 8. Kadekon. And in or minus irukudhu. so minus and minus in jandhu, plus amari, plus 8 by 3. And now this is 2m, 4m cut panirla, so we have 2 cut. Now, the first factor is the first term integer, the second factor is the first and the second term is integer. And the second factor is the first and second term add panna, we have minus 6. But if you have a minus outside, that will be the product panna, plus 6. And the first factor is 2. So, 2m plus 6 add panna, we have 8. Kade. So, 8. Next term is the last term and second factor is the last term. The two terms are the denominator the same. Are. So, the denominator is the same. Now, just add the numerator. In the last term is minus 1, but here is plus 8, outside is minus. So, in the minus product is minus 8. So, here is minus 8, here is minus 1. So, add the two terms are minus 9. So, in between, in the plus badala, minus no, so minus 9. At the middle, the in the minus 1 by 2. Matto. So, minus 1 by 2. Now, in the 9 and 3, cut panirla. So, 3 tables, we have to the numerator la 3. Now, the first and second term integer. Arikadu. So, add the 8 minus 3. Nirikadu. 8 minus 3 is plus 5. So, 5 minus 1 by 2. So, just the end term add panirla. First term denominator la 1 irukudhu. second term denominator la 2 irukudhu. So rende add pandradhukku nama just rendu term ku denominator in product panni keela eludhiralam now just cross multiply panni numerator la eludha porom so inga second term denominator la 2 irukudhu adha kondu first term numerator ah product panna 10 varum then inga minus symbol ipa second term numerator ah kondu first term denominator ah product panna porom product pandra pa 1 varum adha nama inga eludhu so that is equal to 10 minus 1 by 2, that is 9 by 2. So this is the area of the given closed region.